ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கும் இன்றைக்கி இந்த டெம்ப்ளேட் எப்படி எடிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டெம்ப்ளேட்டோட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பிஎன்ஜி டெஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அப்புறம் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ண டெம்ப்ளேட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பாட்ஸ் குட்டி குட்டி பாட்ஸ் நிறையா இருக்கும் அந்த பாட்ஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே போனீங்கன்னா லோட் ஃப்ரம் ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டெம்ப்ளேட் எந்த ஃபோல்டரில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஃபோல்டர் போயிட்டு அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரு எடிட்டிங் டெக்ஸ்ட் எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் ஸோ அதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே நான் டெம்ப்ளேட் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ண டெம்ப்ளேட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் இந்த டெம்ப்ளேட்டில் தான் இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் லோகோ எல்லாம் செட் பண்ண போகிறோம் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஆடியோ ப்ரொவைடர் கீழே இருக்கிற இமேஜ் தான் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு கஸ்டம் இமேஜ் போங்க பிக் இமேஜ் கொடுத்து நீங்கள் பேக்ரவுண்டாக வைக்க போகிற அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நான் வச்சுருக்கிற பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அது வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னா பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒரு நிமிஷம் ஓகே பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா பார்ட்டிகல்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் கம்போசிஷன் ஒன்றில் இமேஜ் கீழே இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் ஓகே பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கம்போசிஷன் ஒன்றில் இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஓவரால் அது கீழே அப்பியரன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்பியரன்ஸ் போங்க அதில் கஸ்டம் இமேஜ் போங்க பிக் இமேஜ் கொடுத்து நீங்கள் எந்த பார்ட்டிகல் வைக்க போகிறீங்களோ அந்த பார்ட்டிகலை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி ஃப்ளவர் வர்ற போல் ஒரு பார்ட்டிகல் செட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பார்ட்டிகளும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் நான் அந்த பார்ட்டிகல் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டெம்ப்ளேட் இப்படி தான் இருக்கும் குட்டி குட்டியாக ஃப்ளவர்லாம் வருது நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம பிஎன்ஜி டெஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே போனீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ரெண்டு இமேஜ் இருக்கும் டெஸ்ட்டுக்கு மேலே அதில் ஃபஸ்ட் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜென்ரல் இமேஜ் இமேஜில் போய் கஸ்டம் இமேஜ் போங்க பிக் இமேஜ் கொடுத்து நான் கொடுத்துருக்கிற பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஆஃப் மீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது அடுத்து செகண்ட் பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு செகண்டாக இருக்கிற அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் வந்து செகண்ட் அதில் போயிட்டு இன்னொரு பிஎன்ஜி டெக்ஸ்டையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க ஆல் ஆஃப் மீ லவ்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோர்ட்ஸ் வரும் ஸோ அது உங்களுக்கு வேணும்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வேறு எதுவும் வேணும்னா சேர்க்கலாம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க அது என்ன ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபோசல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பார்க்கு மேலே ஒரு டெக்ஸ்ட் வர போல் நான் கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து விசிபிளில் இருக்காது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் விசிபிள் கொடுங்க அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெக்ஸ்ட்டு இருக்கும் சாரி கம்போசிஷன் ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இமேஜ் இருக்கும் அது தான் அந்த இமேஜ் அதில் ஜென்ரலில் போய்ட்டு விசிபிள் கொடுங்க நான் அதை விசிபிள்லேருந்து எடுத்து விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும் அதுலேயும் பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் சாம்பிளுக்கு ஒன்று வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ப்ரப்போசல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நான்
இந்த இமேஜும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ அது செட் பண்ணியாச்சு செட் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மேலே ஒரு லோகோ வரும் அதில் என்னோடய சேனல் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜோட நேம் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கனாலே தெரியுமா அதில் ஒரு பார் ரவுண்ட் க ரவுண்ட் பார் வந்து வரப்பில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஒருத்தர் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு டவுட் கேட்டிருந்தார் அது என்னென்னா எனக்கு எப்படி டெக்ஸ்ட் எடிட் பண்ணுறது உங்களோட சேனல் நேம் இருக்காது நான் எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு தெரில ஸோ அதுக்கு ஒரு ஏதாவது வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்காக இந்த வீடியோ எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி லாஸ்ட்டாக இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டு நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதில் அப்பியரன்ஸ் போகிறேன் அதில் டெக்ஸ்ட்டுன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா அதில் விஜய் கிரிஷ் கிரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் எடிட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இன்ஸ்டாகிராம் ஆட்டி விஜய் கிரிஷ் கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்படி தான் நீங்களும் டைப் பண்ணணும் டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஜென்ரல் கீழே அப்பியரன்ஸ் இருக்கும் அந்த அப்பியரன்ஸில் போனாலே நிறையா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் காமிக்கும் அதில் டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் அதை டச் பண்ணாலே உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் ஆகும் எடிட் பண்ணுற ஆப்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ மேலே பாருங்கள் முதல்ல விஜய் கிரிஷ் கிரியேஷன் வந்து இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் மாட்டி விஜய் கிரிஷ் கிரியேஷன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ செகண்ட் ஆஃப் தேட் டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்பியரன்ஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை ஃபான் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த சைஸில் ஃபான்ட் வேணுமோ அது வரும் மேலே பாருங்கள் நான் இப்போது சைஸ் கொஞ்சம் சின்னதாக பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அடுத்தது டைப் ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஃபான் சைஸ் கீழே அது எதுக்குன்னா ஃபான்ட்டோட ஸ்டைல் மாற்றுறது இல்லையே ஒரு இன்பில்டாக ஒரு நாலு ஃபான்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதில் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஃபான்ட் பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஃபான்ட் வைக்கலாம் அது லாஸ்ட் ஒன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஓகே அவ்வளோதான் அடுத்தது அவ்வளோதான் இந்த டெம்ப்ளேட் இப்போ ரெடி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் எந்த சைஸ்னா ப்ரீ செட்டில் போய்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைட் லாஸ்ட்லேருந்து செகண்டாக இருக்கிற சைஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நான் என்னோடய இன்ஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதில் உங்களோட டவுட்ஸை கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கமெண்டில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க நான் டெக்ஸ்ட் எடிட் பண்ணக்குள்ளே எனக்கு வந்து அமௌண்ட் கேட்குது ஃபோர் ஃபிஃப்டி கட்ட சொல்லி வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க நீங்களாம் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க அவைபிள் வேறு ஆப்பாக வேணாம் ஆப்பாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த இது கேட்கலாம் அமௌண்ட் கேட்கலாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஐவி பிளேயர் ஆப் டவுன்லோட் லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த லிங்க்கில் போயிட்டு நீங்கள் டெம்ப்ளேட் ஐவி பிளேயர் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ண ஆப்பில் எந்த ஆப்ஷனுமே அமௌண்ட்டும் கேட்காது ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் எடிட் பண்ணலாம் நான் சொன்ன பிள்ளை டெக்ஸ்ட்டு எல்லாமே எடிட் பண்ணலாம் ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க